ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അനദർ ലെക്ചർ ഓഫ് മേക്ക് മെക്കാനിക്കൽ സിമ്പിൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ കെ ടി യുവിൻ്റെ പാർട്ടി എയുടെ ഒരു റിവിഷനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാൻ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സിൽ നിന്നും പാർട്ട് എൻ്റെയും പാർട്ട് ബിൻ്റെയും പാർട്ട് സിൻ്റെയും റിവിഷൻ ലെക്ചേഴ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് കമൻസ് കിട്ടി അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടിന് നന്ദി കുറേ ആൾക്കാർ എനിക്ക് വാട്സപ്പിലൊക്കെ മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ ഒന്ന് പേഴ്സണലായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താം എൻ്റെ പേര് അഫ്സൽ ഹുസൈൻ ഞാനിവിടെ പെരിന്തൽമണ്ണ എം ഇ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷമായിട്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ സി ഇ ടി എന്നാണ് ബി ടെക്ക് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്തത് ആൻഡ് എം ടെക് ഫ്രം എൻ ഐ ടി ട്രിച്ചി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ് സോ ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ദ ലെക്ചർ ഇഫ് യു ആർ നോ ടു മൈ ചാനൽ ഡോണ്ട് ഫോർ ഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ആൻഡ് ഷെയർ സി മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സും മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സും തമ്മിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേണിൽ കാര്യമായൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ബിക്കോസ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സിൽ നമുക്കൊരു എയ്റ്റി മാർക്ക് വരെ പ്രോബ്ലംസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഫ്ലൂയിഡിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സിക്സ്റ്റി മാർക്സ് വരെ പ്രോബ്ലം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ തിയറിയും കൂടി പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പാസ്സാവാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ സോ പാർട്ട് എ എന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറി എന്നാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഫ്രം ന്യൂട്ടൻസ് ലോ ഫിസ്കോസിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് യൂസിങ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ടൗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഡി യു വൈ ഡി യു ബൈ ഡി വൈ ഈ ഇക്വേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ മാനോമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രോബ്ലംസ് അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അതേപോലെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇത് നിർബന്ധം കേട്ടോ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സസ് ഓൺ സർഫസസ് ഓക്കെ അതേപോലെ മെറ്റാ സെൻട്രിക് ഹൈറ്റ് കാണാനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം അഥവാ ഫ്ലൂയിഡ് കൈനമാറ്റിക്സിൽ നിന്ന് വെലോസിറ്റി ആക്സലറേഷൻ കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനും സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷനും കാണാനൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ചോദിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കുന്നത് ആറ് മാർക്കിനാണ് ആൻഡ് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കെ ടി യുവിൻ്റെ ഇതുവരെ ഉള്ളത് ആ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം ഒരു പതിനെട്ട് മാർക്കിന് അഥവാ മൂന്ന് ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാർട്ട് എന്ന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ബാക്കി ആറ് മാർക്കിൻ്റെ കൂടെ ഓരോ നാല് മാർക്കിൻ്റെ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തിയറിക്കും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൽ കൊടുക്കണം ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഓഫ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ന്യൂട്ടൻ സ്ലോ ഫിസ്കോസിറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷെയർ സ്ട്രെസ് കാണാനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് യൂഷ്വലി ചോദിക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടൗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഡി യു ബൈ ഡി വൈ ഇത് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൽ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഞാൻ ഓരോ ടേമും എന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ടൗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഷെയർ സ്ട്രെസ് മ്യൂ ഇസ് ദി ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി സി ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി പലപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ തരുന്നത് പോയിസ് എന്നുള്ള യൂണിറ്റിലായിരിക്കും അപ്പോൾ പോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ വൺ പോയിസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടെൻ പവർ മൈനസ് വൺ ന്യൂട്ടൻ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കുക പോയിസിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ ന്യൂട്ടൻ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം അഥവാ ടെൻ പവർ മൈനസ് വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം പ്രോബ്ലത്തിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ദ
2y. Then, we will show you how find the shear stress at a distance y is equal to 0.15 meter. Then, we will show you y is equal to 0.15 meter. That is why we will show you 0.15 meter. Then, we will show you dy by dy value. Dynamic viscosity problem. So, we can find the shear stress. ओके तो अंगन तो प्रॉब्लम से नमक के एक्सपेक्टी आउंगे दार सी शेयर स्ट्रेस इन द इक्वेशन बेस इधर तो नमक एक्सपेक्टी आउंगे टाइप टू प्रॉब्लम है ना मूविंग ऑफ ए प्लेट दैट मींस नमक को एक फिक्स्ड सरफेस इन्हों एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ले एक फ्लैट प्लेट तांडे टुंडाऊं इन्द्र तो � अतएव बोले इधर ने एडिल लल्ला लिक्विड इन्दे इधर ने एडिलो रे लिक्विड फिली दर डाउन आ लिक्विड इन्दे डायनामिक विस्कोसिटी म्यू तंदर डाउन इलेंगल काइलमैटिक विस्कोसिटी डेंसिटी इन्दर डाउन आ इन्दो नमके डायनामिक विस्कोसिटी कंडर बढ़ी कम ओके इतने प्रॉब्लम नमके वाला रे सिंपल फिक्स्ड एंड डेले वेलोसिटी अंदाज़ आ रही क्यों? जीरो आ रही क्यों? इवर्ट तो वेलोसिटी यू आ रही क्यों? अपन डीयू इन्दा बराबर ना अंदाज़ आ रही क्यों? यू माइनस जीरो इट इस नथिंग बट डीयू अपन डीयू को बराबर नमक इन्दो उड़ काम यू इन्दा वैल्यू सब्सटिट्यूट या ओके आधे वाले डीवाई इन्दा नेक के दिया हम यू कैन फाइंड दी वैल्यू ऑफ फोर्स एंगने फोर्स का ना शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया ओके अदा वाह ये पैरेलल लाइट तले एरिया उन्नद मल्टीप्लाई था मधी ओके पर अदिन डे डायमेंशंस तंदर टन डाउ प्लेट इन डायमेंशंस तंदर टन डाउ अपन नमक करते ना फोर्स रिक्वायर्ड कारण पट्टू ओके चल so, this equation is going to be over. Okay? This is basic equations that we have learned in the plus 2 class. Okay? This is the plate in the flat surface. We have to show the plate in the inclined surface. Let's say, there is an inclined surface in a 30 degree angle. There is a plate in a slide down with the velocity u is equal to 0.3 meter per second. Okay? And this plate is weighted. This weight is weighted. This is slide down. Okay? Then, what do we do? This angle is 30. We will call this angle 30. That will be 60 degree. Okay? Then, this weight is cos component. That is cos 60. We can see how much force is acting in this direction. That is just find W cos 60. Okay? Then, in this direction, फोर्स ना हम कटी ये फोर्स का अर्थ नम इधर यू पॉइंट थ्री मीटर पर सेकंड ले स्लाइड डाउन जाइए नंदे अंगने अंगल व्हाट विल बी दी डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ दिस फ्लुइड अंगने एक क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के चोच रहन्द सो इवरा हम को फोर्स कटी करेंगे अल फोर्स इल नम हम केंद्र का नम शेयर सस्टेन्ड व चलो अपन नमक वर रीडी ले नमक तो जोई कम अतः वह रंड फिक्स्ड सरफेस इन्दे एडी ले ये वाटा कंप्लीट और लिक्विड उन्दा विथ सम डायनामिक विस्कोसिटी इन्दर इधर लोड़े एक रो फ्लैट प्लेट तो नमक मूवी है ना विथ सम वेलोसिटी ओके वेलोसिटी वैल्यू तंदर डाउ अपे ई डिस्टेंस वाला ओरो साइड टीम शेयर स्ट्रेस से नमले सेपरेटी वैल्यू टीम ना अदा ई साइड ले ला शेयर स्ट्रेस से नमले आदि वैल्यू टीम दैट लेट्स से दैट इस टॉ वन टॉ वन इन्दू एरिया चाहिए दे इंजन नमके इन्दु के टूम विल गेट एफ वन ओके आधे बोले ई साइड ले नमको एक टॉ टू उन्दा दैट टॉ � F1, F2 add इधर नियाल will get the total force that is F is equal to F1 plus F2. See next category नमक दिले discuss यान लदे when a shaft is moving inside a bearing. तो नमक को बड़े shaft movie इन RPM आना usually तेरिया. Okay अब RPM कट्टी करने नियाले नमक को इवडे extreme radius लेला velocity का नाम बच्चू. 
that is u is equal to pi dn by 60 ee equations okke namukku ariyavunna equations aanu okay appo pi dn by 60 ubeyichittu namukku velocity kittum adhava ivadthu ivadthukke velocity kittum okay ivade ee shaft indeyum bearing inde edile nammal oru oil fill cheyidittundavum aa oil inde dynamic viscosity namukku thannittundavum illengil kinematic viscosity rho um thannittundavum okay ivade nammal shraddhikkanda karyam നമ്മളോട് മിക്കവാറും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക വാട്ട് ഈസ് എ പവർ ലോസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് ബിയറിങ് ഓക്കെ പവർ എങ്ങനെ ലോസ്റ്റ് ആവുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണമാണ് പവർ ലോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതോ വിസ്കോസിറ്റി കാരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടുത്തെ ഷിയർ സ്ട്രെസ് കാണണം ഷിയർ സ്ട്രെസ് കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഡി യു ബൈ ഡി വൈ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി യുക്ക് നമുക്ക് ഡി യു എന്നെടുക്കാം ഡി വൈ എന്ന് പറയണത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പാണ് ഡി വൈ എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷിയർ സ്ട്രെസ് കിട്ടും ഷിയർ സ്ട്രെസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷിയർ ഫോഴ്സ് കാണാൻ അറിയാം ഏരിയ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ പക്ഷേ ഏത് ഏരിയയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് ഇതൊരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പാണ് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിലിണ്ടറിനെ കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ടാവും ഓയിൽ ഉണ്ടാവും അതിലൂടെയാണ് ഈ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ആർ ഇൻ ടു എൽ എൽ എന്ന് പറയണത് ഈ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏരിയ കാണേണ്ടത് ഓക്കെ സോ വൺസ് നമുക്ക് ഷിയർ ഫോഴ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡയമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് റേഡിയസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വിൽ ഗെറ്റ് ദി ടോർക്ക് ടോർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ എൻ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്ട് ഈസ് എ പവർ ലോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രോബ്ലംസും നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാനോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം മാനോമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ പ്രഷർ മെഷറിംഗ് ഡിവൈസസ് ആണ് സോ വി ഹാവ് സിമ്പിൾ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് തീസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റേഴ്സ് സിമ്പിൾ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു മെഷർ പ്രഷർ അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് ഒരു പോയിൻറ്റിലെ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിമ്പിൾ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് ഒരു പൈപ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതർ എൻഡ് വിൽ ബി ഫ്രീ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓപ്പൺ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പൈപ്പ്സിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആൻഡ് വിൽ ഗെറ്റ് ദി പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഓക്കെ സോ ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് സിമ്പിൾ മാനോമീറ്റേഴ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ ഈസ് ഫോർ ഗേജ് പ്രഷർ ഇൻ ദ പൈപ്പ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഫോർ വാക്വം പ്രഷർ ഇൻ ദ പൈപ്പ് So, I hope നിങ്ങൾക്ക് ഗേജ് പ്രഷർ എന്താണെന്നും വാക്വം പ്രഷർ എന്താണെന്നും ഒക്കെ അറിയാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളിത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഫ്ലൂയിഡിൽ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിവേ ഞാനതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഈ ഗേജ് പ്രഷർ വാക്വം പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഗേജ് പ്രഷർ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് എ ഗേജ് പ്രഷർ ഓക്കെ ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനേക്കാളും താഴെയുള്ള പ്രഷറിനെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം വാക്വം പ്രഷർ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റിൽ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വാക്വം പ്രഷറാണ് സി ഈ ഗേജ് പ്രഷറും വാക്വം പ്രഷറും നമുക്ക് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കെയിലിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒന്ന് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്കെയിലും രണ്ടാമത്തത് അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ പ്രഷറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്കെയിലും ഓക്കെ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു മാനോമീറ്റേഴ്സ് മാനോമീറ്റേഴ്സിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മാനോമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ബാലൻസിങ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിങ്ങളൊന്നും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല ഓക്കെ എങ്ങനെ ബാലൻസിങ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ആ ബാലൻസിങ് ഇക്വേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അൺനോൺ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ അൺനോൺ ക്വാണ്ടിറ്റി നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ബേസിക് തിങ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ
So P1 plus rho 1 G H1 that is equal to in the right limb we have to do right limb we have to do rho 2 G H2 ok rho 2 G H2 that means uh, rho 2 is heavy liquid in the density arikyum. H2 is high chana. Okay, now we have a balancing equation. We have to do this. 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 We do this. We have to 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 do because here the pressure is atmospheric pressure, so the pressure is left limb is pressure. Okay, so mercury level is here. So we have a bottom line here, the reference line here. So now I have a balancing equation here. The left limb is pressure. P plus rho 1 g h1 plus rho 2 g h2. Because we have h2 acting here. In the right limb, we have no pressure in the right limb. That can be taken as zero. Now, I have written this equation based on atmospheric pressure line. Okay. Because if we are acting in the right limb, atmospheric pressure is acting in the right limb. Then, I have written the answer to atmospheric pressure based on the answer. Okay. So, you have written the balancing equation based on the balancing equation. Left limb and right limb are balanced based on a reference line. Now, if you have a reference line, you will have a reference line to the reference line. See, here, if you have a reference line, you will have a heavy liquid. Because it is automatic to the reference line, you will have a pressure to balance. Okay? See, next, we will solve a university question in manometers. Okay? So, if you have a question for the students, you don't have a figure of manometers. If you have a question for the descriptive, you don't have to express it. If you have a question for the descriptive, you don't have to be careful. You don't have to be careful. See, in this case, a YouTube differential mercury manometer is connected between two pipes X and Y. Pipe X contains a fluid of specific gravity. What is specific gravity? Then we multiply it by 1000. We get that row. Okay, density. Under a pressure of 103 kN per meter square. Then we do this into 10 power 3. Then we get that kilo. And pipe Y contains an oil of specific gravity 0.8. Then we get that density. We multiply it by 172 kN. Under a pressure of 172 kN per meter square. See, here is the question. The pipe Y pressure is pipe X. So, I am not going to do pipe Y. I am not going to do pipe Y. That is why, pipe Y is connected to the limb of the mercury level. Pipe X is connected to the limb of the mercury level. Because here is the pressure. Now, the mercury level is connected to the mercury level. You can plot this here. Okay? Pipe X is 2.5 meter above pipe Y. That's why we have to say that. Pipe Y is pipe X is 2.5 meter above pipe X. That's why we have to say that. Okay? And the mercury level in the limb connected to pipe X is 1.5 meter below the center line of pipe Y. Pipe Y is the center line of 1.5 meter above this limb in the mercury level. That's why we have to say that. Okay? The level of mercury in the limb connected to pipe Y is below the level of mercury. This is the mercury level of the limb connected to pipe Y. And mercury specific gravity is connected to pipe Y. This is not the same as we have to do it. 13.6 is the mercury specific gravity. Find the manometer reading in centimeter. So, this is the manometer reading of the mercury level difference. Manometer reading itu disikan itu. Kita hendak cari dua dikian dalam kan? Nama lain itu tak problem. Jadi tanah itu lada attack ke? Ibu da edit teri di tanda. Okay? Kilo newton ke? Jadi newton lekuk mati tanda. Adakah boleh density oke? Alah specific gravity oke? Density itu convert di tanda. Okay? Apa? Ibu da no pressure kuat dalam lada. Aa side lada ikut mercury level itu tanah diri kya. Ibu da ena nama lada reference line kan ceri tanda. Ini, nama lalu cendana, nama nama lalu simple manometer sili cahida ada yang perlu diadain, perlu diadain cendana tu. Just balance the left side and right side. Penjana balancing equation ni ada, ni berdaya. So balancing equation ni tu, 
Px, Px is the pressure in pipe X plus Ithrim height chile a liquid in the other little liquid, other pipe little liquid. Above Namakaridam, rho x g into other height at Rena, that is 1.5 plus 2.5 plus 1.5, that is 4 meter. Okay, height apple in the meter lana substitute. Yana. Okay, centimeter lana chella sametha vadatera, but in the meter lana convert the term, you would substitute. Yana. Okay, so plus number in the anum e the woody country anum, and then the left limb in the number. So plus rho mercury mercury da rho into g into idetra height anu, that we can take as h because adha anu namukku vada kandu vidikkanda saanam h inde value anu namukku vada find out cheyandathu ini that is equal to right limb il namukku endha kandu py inde uh, pressure in the pipe y plus namukku ithrayum height il a liquid undu adava specific gravity point 8 illa liquid undu appo ee height anu namukku mottathil engane eludam rho y g into oh, that height is h plus 1.5 right h plus 1.5 can e height to 1.5 one i'm carry on so this is h so i'm going to h plus 1.5 uh, okay so even the no key carry nyale baki ella data team given on only unknown the word another e h matra on unknown and then to solve either today Okay, after all, this problem is not a problem. balancing equation is manometers. We have to full mark score. We have to inverted manometer. Inverted manometer is not inverted. Okay, inverted manometers are liquid, light liquid. That is light liquid. Okay. That is why the specific gravity is not equal to the Now, if the pressure A is greater than pressure B, that is why the pressure is less than the pressure B. That is why this mercury level is the same as the pressure B. If the pressure is less than the mercury level, it will be the same as the pressure B. Now, we have to take the reference line. We have to take the liquid level. Because we have to balance the two sides. Now, we have to balancing equation here. Now, we have to add the pressure in x plus rho g x. Now, in this case, we have to subtract the For example, we have to Pa minus rho 1 g h 1. Okay? This is what we That is equal to Pb minus rho rho 2 g h 2 minus uh, we have the light liquid but then uh, rho l nilikam. rho l g h okay p pressure in the pipes in the number bakula height till the pressures like column till we're in the pressures and that's the end of the subtract the energy under the p you require a matter in the inverted manometer and the problem very unlikely shut the chamadi bakula same on okay that's all about manometers. See, next we will discuss hydrostatic forces on surfaces. So, we will basically to find total pressure and to find the center of pressure. Total pressure is the in a submerged body, like a submerged plane surface, acting in total force is actually total pressure. Or it is defined as the force exerted by a static fluid on a submerged body okay so it actually is the total pressure is actually a force and the unit and the unit will be Newton and center of pressure is the force acting in the point in the center of pressure okay so this is basically moon cases are usually chodikar one is a vertical plane surface, second one is a horizontal plane surface and third one is an inclined plane surface. Okay, so in the total pressure in the three cases, we have one equation. That is rho g a h bar. This is rho density, g is acceleration due to gravity, a is area of the surface, h bar is the it is the distance of center of gravity of area from the free surface. That is free surface in the area the center of gravity like the distance in the the h bar on the Okay, this moon case total pressure can equation same. This is f simply use here. Okay, 
Now, center of pressure in the equation, uh, vertical plane surface in the case, that is h star is equal to ig by ah bar plus h bar. ig that is the moment of inertia through the center of gravity. And h star uh, in the case of horizontal plane surface coincides h bar. Can a horizontal plane surface known in the regime? You know, horizontal surface free surface in the regime. Adinde h bar um, h star on the um, coincide um. Okay. Uh, next one is inclined plane surface. Le, e equation the code. If we do sine square theta extra add it, then we get star equation. Hai. P and equation we compare it to the IG the code sine square theta would add it. Then we get the inclined plane surface. This theta is the plane inclined in the angle ana with the free surface of the water. So, free surface is inclined to the angle. Suppose you have a body in the angle, this angle is the theta. Okay? So, in the case of cases, we will example discuss the First case, vertical plane surface in the case, we have the equations already so, I have a real life example. So, this is the free surface of water. We have a rectangular plane body. This is vertical. Okay, water is immersed in the liquid is immersed in the vertical. That is the end 2.5 meter below the free surface of the liquid. And height and width of the height. Now, we will the center of gravity will be somewhere here. Center of pressure is the center of gravity. Okay? So, this is the free surface. This is the distance of the h bar. The free surface is the center of pressure. We will the h star. Okay? So, I will tell you how to uh, h bar can just to the barium. Row Namaka Thunder G Namakarium. Row the Varanada, even the liquid lana number surface immersed the leather, other than the density and Udishkan. Even the area and the Varanada, the plane surface in the area that is 2 into 3 into h bar and the Varanada Namaka Dangan and Dudicum. So h bar and the separate evaluate in the Nanaricum. H bar and the other that is 2.5. This distance plus e 3 and a half are equal to h bar and the Varanada. So 3 by 2. So 2.5 plus uh, 1.5 that is 4 meter. So 4 on the multiply the total pressure and value and evaluate the value. That is simple. You can easy to R mark score. You can evaluate h star value in the moment of inertia value ig. ig is bd cube by 12. That is base 2 meter into 3 cube divided by 12. This is already evaluated. Ig value is substituted. Area is substituted. H bar is we have to do it. substitute it. Then we H star is the value. So next, we have an inclined plane surface. We have apply So I have a university question. A triangular plate of base width 2 meter. I have to show it. And height 3 meter. So the height 3 meter is immersed in water. So water is water density. Plane making an angle 60 degree. 60 degree is making an angle with the free surface of water. Determine the hydrostatic pressure force and the center of pressure when the apex of the triangle lies 5 meter below the free surface of the water. But triangle the apex is here. Okay? So apex is 5 meter below the free surface. Now, we have an inclined plane in the case. We have actually here the side view is the plan. So, here is the plane and the water. Here is the plane and the triangle. So, here is the plan and the top view. Here is the top view and the plan. Okay? So, that is the triangle. So, we have the dimensions. We have the dimensions here. We have the dimensions here. So, here is the apex of 5 meters. So, this is the distance of this point. Okay, now we will apply the equation to the equation. Now we will apply f is equal to rho g a h bar. Now rho is g, area is area. Triangle in the case of area, area is equal to half b h. Base 2 meter, height 3 meter. Now we will substitute the value. Okay, in the h bar, we have a triangle in the centroid, the center of gravity, 2 by 3rd distance from the apex, 1 by 3rd distance from the base. Okay, 
ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ടു ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു മീറ്റർ അതാണ് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ അപ്പെക്സ് എന്ന് സെൻറ്റർ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ആക്ച്വലി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എച്ച് ബാർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഫ്രം ദിസ് ജോമെട്രി ഓഫ് ദിസ് ഫിഗർ ഹൗ ക്യാൻ വി ഇവാലുവേറ്റ് എച്ച് ബാർ ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നറിയാം ഇത് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണെന്നറിയാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സൈൻ സിക്സ്റ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എ ആണ് അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ ഒ എ ഡി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം അഥവാ സൈൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താണ് സൈൻ സിക്സ്റ്റി ഈസ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒ എ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒ എ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒ എ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒ എ പ്ലസ് ടു മീറ്റർ കിട്ടി നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ അറിയാം ഓക്കെ അഥവാ സൈൻ സിക്സ്റ്റി നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ബാർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഈസ് ഒ ജി അപ്പോൾ ഒ ജിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ടു മീറ്റർ പ്ലസ് ഒ എ ഒ എ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എച്ച് ബാറും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആ കിട്ടിയ എച്ച് ബാർ നിങ്ങളിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് കിട്ടി ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എന്താണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷറാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഐ ജി ഡിവൈഡ് ബൈ എ എച്ച് ബാർ സോറി ഐ ജി സയൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ എ എച്ച് ബാർ പ്ലസ് എച്ച് ബാർ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഐ ജി അറിയാം കാണാനറിയാം എച്ച് ബാർ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി തീറ്റയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി അതങ്ങ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എച്ച് സ്റ്റാറും കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ എച്ച് ബാർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ എച്ച് ബാർ കാണുമ്പോൾ ഈ ജോമെട്രി ഒന്ന് നോക്കുക ആംഗിളുകൾ എടുത്തിട്ട് വേണം സയൻ സിക്സ്റ്റി എടുത്തിട്ട് വേണം അല്ലെങ്കിൽ സയൻ തീറ്റ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് നിന്ന് എച്ച് ബാറിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം ആണ് കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിൻ സർഫസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും പ്രത്യേകം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം ഈ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെറ്റാ സെൻട്രിക് ഹൈറ്റ് എന്നുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് മെറ്റാ സെൻട്രിക് ഹൈറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡി ആയിരിക്കും തന്നിട്ടുണ്ടാവുക അതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ സബ്മേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പോർഷൻ വാട്ടർ ലെവലിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ എന്താണ് മെറ്റാ സെൻട്രിക് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റാ സെൻട്രിക് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് മെറ്റാ സെൻറ്റർ ഓക്കെ സോ എന്താണ് മെറ്റാ സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡിനെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടിൽട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഓസിലേറ്റിംഗ് അബൌട്ട് എ പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ ആ പോയിൻറ്റിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മെറ്റാ സെൻറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മെറ്റാ സെൻറ്ററും സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി മെറ്റാ സെൻട്രിക് ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഡിറൈവ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക ഇത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ബൈ വി മൈനസ് ബി ജി ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ടേം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് ദി മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ പക്ഷേ എവിടുത്തെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയാണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ദി പ്ലാൻ ഓഫ് ദി ബോഡി ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലാനിലെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയാണ് ഓഫ് ദി ബോഡി അബൌട്ട് വൈ വൈ ആക്സിസ് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എലിവേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്ലാന് കിട്ടും റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്ലാനിലുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ അബൌട്ട് വൈ വൈ ആക്സസ് ആണ് നമ്മൾ
ഇത് സബ്മേർജ് ചെയ്ത പോർഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ആണ് സബ്മേർഷ് ഇമ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഇമേഴ്ഷൻ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഹാഫിലായിരിക്കും സെൻ്റർ ഓഫ് ബോയൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി നമുക്കറിയാം ബോഡിയുടെ മൊത്തം സെൻ്ററിലായിരിക്കും വരുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് യൂണിഫോം ബോഡി നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ തരുന്നതൊക്കെ യൂണിഫോമുള്ള ബോഡി തന്നെ ആയിരിക്കും യൂണിഫോമിലി മെറ്റീരിയൽ ഫില്ല് ചെയ്ത ബോഡി തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്കിവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് ഈ ബീജി കാണാനും അല്ലെങ്കിൽ വോള്യം കാണാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഇമേഴ്ഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അഥവാ ഈ എച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് പല പ്രോബ്ലത്തിലും ഡയറക്റ്റ് തരും ചില പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് തരും പക്ഷെ ചില പ്രോബ്ലത്തിൽ അത് ഡയറക്റ്റ് തരത്തില്ല പകരം നമുക്ക് എന്ത് തരും സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദി ബോഡി ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ തരും അഥവാ ഈ ബോഡിയുടെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഇത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആർക്കമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ സഹായം തേടേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ബോഡിയുടെ ഇക്വലിബറിയം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ഈ ബോഡിയുടെ ഇക്വലിബറിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഫോഴ്സുകളാണ് ഏതൊക്കെയാണത് ഒന്ന് വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺ വേർഡ് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബോഡി ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബോഡി വിൽ ബി ആക്ടിങ് വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺ വേർഡ് അതേപോലെ വെർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും ബോയൻ ഫോഴ്സും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇത് രണ്ടും എന്തെങ്കിലും ഇക്വലിബറിയത്തിലായിരിക്കും അല്ലേ ഫോർ ഇക്വലിബറിയം ഇത് രണ്ടും എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബോഡി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ബോയൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താണ് ബോയൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആണ് അല്ലേ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ആണ് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കുക ബോയൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ആർക്കമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആർക്കമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ സോ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഇമേഴ്ഷൻ കാണാമെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബോഡി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം റോ ഓഫ് ബോഡി ഇൻ ടു ജി ഇൻ ടു വോള്യം ഓഫ് ദി ബോഡി വോള്യം ഓഫ് ദി ബോഡി ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിക്കോളൂ അപ്പോൾ റോ ഓഫ് ബോഡി കാണാൻ നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യമായിട്ട് വരും സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഇൻ ടു റോ ഓഫ് വാട്ടർ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ So, that is equal to weight of the liquid displaced. Okay, so we have to choose here. Row of water. Suppose uh, water is liquid. Okay, row of water into G into volume of the displa- displaced portion. That is nothing but this P. Right? So, here we have G, G cancel here. And row of body ക്ക് പകരം ഞാൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ടേംസിൽ എഴുതാൻ പോവാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ബോഡി ഇൻ ടു റോ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ടു വോള്യം ഓഫ് ബോഡി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വോള്യം ഓഫ് ബോഡി ഈസ് ത്രീ ഇൻ ടു ടു ഇൻ ടു ഫൈവ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ടു ജി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു വോള്യം ഓഫ് ദി സബ്മേർജ്ഡ് പോർഷൻ സബ്മേർജ്ഡ് പോർഷൻ്റെ വോള്യത്തിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ ഇൻ ടു എച്ച് ഇൻ ടു ഫൈവ് റൈറ്റ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ നോക്കൂ റോ വാട്ടർ റോ വാട്ടർ ത്രീ ടു സോറി ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് നമുക്കിവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം ഓക്കെ സോ ഫൈനലി വാട്ട് വി ഹാവ് ഗോട്ട് ഈസ് എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ബോഡി ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ബോഡി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഇമേഴ്ഷൻ കാണാൻ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് പഠിച്ചാൽ മതി അഥവാ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഇമേഴ്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ബോഡി ഈ ഹൈറ്റിനെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദി ബോഡി ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി പ്രൊവൈഡഡ് ഇത് എപ്പോൾ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ലിക്വിഡ് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതേപോലെ ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്
the distance BG AG minus AB चेहिता मदी अले AG minus AB AG एंद परना है यहां एंद अन it is nothing but 1 अपो 1 minus अधा 2 इंड पगुदी आन AG विर्या अपो 1 minus AB एंद परना है यहां अन H इंड पगुदी आरिको अपो H नमक किट्टी करें याले इद चेहिदे याले नमक BG डे value गिट्टू अपो आ value निंगल इवड அப்பா நமக்கு metacentric height காணாம் பெட்டும் okay so friends next நம்மலை discussியாம் உன்னது velocity and acceleration அனு so நமக்கு அரியாம் ஒரு fluid flow லே resultant velocity equation இதானு that is v is equal to ui plus vj plus wk இவுடை uv and w இந்த பர்ணையின்னாலு they are the components of velocity in x, y and z directions respectively okay and அதன்ட resultant காண்ணந்தன்னகில் square root of u square plus v square plus w square செய்தாவுதி அதில் magnitude காண்ணம் நன்றக்கில் okay so e equation நீங்கள் ஓர்த்திரிக்கியாம் okay and uv and w இந்த பார்ணாய்யாலு they are functions of space coordinates and time coordinates இவுட space coordinates x, y, z and time coordinates t okay இப்போது நமுக்கு இதுந்து resultant velocity காணாவும் நுதானு so next acceleration equation எங்கனே காணாவுதில் தோக்காம் To find the acceleration equation, what you have to do? Simply differentiate velocity components in that particular direction. So, x direction le, uh, acceleration component is the same. U is time to differentiate the same. Okay? So, I have to differentiate the same. we chain rule apply na, because u is a function of uh, x, y, z, and t. Okay? So, we have to apply chain rule of differentiation here. So, that is dou u by dou x into dx by dt and dou u by dou y into dy by dt. I hope you know all these things. If you want dx by dt, dy by dt and dz by dt, that's again u, v and w. So finally, we have ax to do this equation. That is u dou u by dou x, v dou u by dou y and w dou u by dou z and dou u by dou t. Because if we want dt by dt, so that's not the case. So similarly, நமுக்கு இதையைப் போலே y directional acceleration component, z directional acceleration component நமுக்கு கண்டுவிடிக்கம். இப்பு E equations நன்று கரிந்திருக்கினம். ஒரு directionல் இல்லா acceleration component. இப்பு இது நீங்கள் by heart t என்ற காரியில்லா. இதன்று இதன்று format மன்சிலக்கியுச்சாதி. See, இவட ஒருன்ன அருந்தியான் நன்று பார்க்கியல்லை விடுதாம். இவட எல்லா U replace இது நீங்கள் V ஆக்கி கழிந்தாலு நீங்கு Y directional acceleration கம்போன்ட கட்டும் அது பல V replace இது W ஆக்கி கழிந்தாலு Z directional கம்போன்ட கட்டும் that is the only difference okay and total acceleration that is the resultant acceleration in vector format is this that is A is equal to AXI plus AYJ plus AZK and அது இன்ன magnitude காண்ணால் equation அண்ணது that is similar to this one இனி நமுக்கு total acceleration ஏன் 2 ஐட்ட actually splitியம் அதவா time in the term time dependent ஐட்டில் term நம்மல விலிக்குந்த பேரானு local acceleration local acceleration so this is local acceleration பாக்கு remaining terms நம்மல விலிக்குந்த பேரானு convective acceleration so செல பிராப்பலத்தில் நம்மல் உடு local acceleration and convective acceleration separate காணனைட்டு பரையின்னதான். Okay? So, convective acceleration நான்னையில் it is independent of time. Okay? அதில் space coordinates மாத்திரை வெருத்துவில்லும். Local acceleration நான்னையில் space coordinates விருந்தில்லா, time coordinates மாத்திரை விருந்துவில்லும். Okay? இப்போ, அதுங்குடி அந்து நூட்டியான் நீங்கள். So, next நமக்கு velocity and accelerationலே ஒரு university problem என்ன சொல்வியானில்லை நோக்கம். P problemத்தில் ஒரு velocity field Local Acceleration and Convective Acceleration at a point 1 to 0. இப்பு நான் நான் பிராப்பலம் இவ்விடத் தந்தட்டுண்டு. So, Velocity Field இதானு. இப்பு இதுது நமக்கு i-ட கம்போனன் தானு u நரியாம். So, u is equal to 2y square and v is equal to 3x and w is equal to 0. இன்னை எட்டு. Okay. இப்பு Velocity காணானு ஒரு வணியில்லா, வலர சிம்பலானு. இதில் நின்னும் நமக்கு u evaluateயாம். y-ட value கொடுத்தாமதி. That is 2 into y square is 2 square so like that we can evaluate the value of v and w also and we can use this equation root of u square plus v square plus w square that is the final velocity okay 
സൊ വെലോസിറ്റി കാണാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ ആക്സലറേഷൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ആക്സലറേഷൻ്റെ ഒരു കമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ്റെ ടേമിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ചെയ്യാനുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് കണ്ടിട്ട് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഈ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യേഷനിൽ കുറേ ടേമൊക്കെ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു വൈ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് കണ്ടുനോക്കാം ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് എന്താണ് സീറോ ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് അതിൽ എക്സിൻ്റെ ടേം ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ അതേപോലെ നമ്മൾ ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ കാണുമ്പോൾ ദറ്റ് വിൽ ബി ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ വൈ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഡോ യു ബൈ ഡോ ഇസെഡ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ എന്ന് കിട്ടും കാരണം അതിൽ ഇസെഡിൻ്റെ ടേം ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സുഖമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ടേമും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സ് വൈ ഇസെഡിൻ്റെ ടേമിൽ കിട്ടും അങ്ങനെ കണ്ടിൻ്റെ ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ വൺ ടു സീറോ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എ എക്സിനൊരു വാല്യൂ കിട്ടും ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടും അതേപോലെ എ വൈ കണ്ടുപിടിക്കുക എ ഇസെഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മളോട് ലോക്കൽ ആക്സലറേഷനും കൺവെക്റ്റീവ് ആക്സലറേഷനും ആണ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചില പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മളോട് ആക്സലറേഷൻ കാണാൻ പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ആക്സലറേഷനാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ കൺവെക്റ്റീവ് പാർട്ട് സെപ്പറേറ്റും ലോക്കൽ പാർട്ട് സെപ്പറേറ്റും കാണാം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ആക്സലറേഷൻ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഈ വെലോസിറ്റി പ്രൊഫൈൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ടൈമിൻ്റെ ടേം ഒന്നും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലോക്കൽ ആക്സലറേഷൻ ഈ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ലോക്കൽ ആക്സലറേഷൻ ഓക്കെ കൺവെക്റ്റീവ് ആക്സലറേഷന് മാത്രമേ ഇവിടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ സി അതേപോലെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ഇക്വേഷനാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ ചില സമയത്ത് നമ്മളോട് പറയും കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സും ഡോ വി ബൈ ഡോ വൈയും ഡോ ഡബ്ല്യു ബൈ ഡോ ഇ സെറ്റും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി സീറോ കിട്ടും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വെലോസിറ്റി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനും അതേപോലെ വെലോസിറ്റി സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷനും എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം വെലോസിറ്റി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈ ആണ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇൻ എനി പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ഗിവ്സ് ദി വെലോസിറ്റി കമ്പോണൻ ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതോ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ നെഗറ്റീവ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഡയറക്ഷനിലെ വെലോസിറ്റി കമ്പോണൻ്റ് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ വൈ ഡയറക്ഷനിലെയും ഇസ് എ ഡയറക്ഷനിലെയും ഓക്കെ സോ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ദർ ആർ സെർട്ടൈൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഇത് ചിലപ്പോൾ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ സോ വാട്ട് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇഫ് ഫൈവ് എക്സിസ്റ്റ് ദ ഫ്ലോ ഷുഡ് ബി റൊട്ടേഷണൽ അത് വെലോസിറ്റി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ആ ഫ്ലോ ഇറൊട്ടേഷണൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി വാട്ട് ഈസ് സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇഫ് ഫൈവ് സാറ്റിസ്ഫൈ ലാപ്ലേസ് ഇക്വേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ പോസിബിൾ കേസ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഇൻകംപ്രസിബിൾ റൊട്ടേഷണൽ ഫ്ലോ സോ എന്താണ് ലാപ്ലൈസ് ഇക്വേഷൻ ഫൈവിൻ്റെ ടേമിൽ നമ്മൾ ലാപ്ലൈസ് ഇക്വേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ വരും ലാപ്ലൈസ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ സോ ഡോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സെട്ര ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ സോ ഇത് സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ ലാപ്ലൈസ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് മാറി എന്തായി മാറും ഫൈവ്ക്ക് പകരം അവിടെ സൈ ആയി മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാപ്ലൈസ് ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പോസിബിൾ കേസ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഇൻകംപ്രസിബിൾ റൊട്ടേഷണൽ ഫ്ലോ ആണ് സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷൻ്റെ നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ
അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യു വി ഡബ്ല്യു കിട്ടും അതേപോലെ നമുക്കിപ്പോൾ സൈ ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ സൈ ഓർത്തിരിക്കുക സൈ എപ്പോഴും ടു ഡയമെൻഷനിൽ മാത്രമാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ എക്സും വൈയും അതുപോലെ യുവും വിയും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ സൈ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിന് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യുവും വിയും ഇതേപോലെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൺലി തിങ് ഇസ് നിങ്ങൾക്ക് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ ചെയ്യാനറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി വേറൊരു കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈ ഓർ സൈ മേ ബി ഗിവൺ ഫൈവോ സൈയോ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് മറ്റേത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും അഥവാ ഫൈ തന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയും സൈ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൈ തന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയും ഫൈ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനും അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ അതേപോലെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചില പ്രോബ്ലംസിൽ ഷോ ദാറ്റ് ഫൈ എക്സിസ്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാറ്റഗറിയാണ് ഷോ ദാറ്റ് ദ ഫ്ലോ ഈസ് റൊട്ടേഷണൽ റൊട്ടേഷണൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരം കേസിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഷോ ദാറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ എക്സിസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ഫ്ലോ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ചില പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് യുവും വിയും അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ഒക്കെ തരും എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ കിട്ടുന്നുണ്ട് നോക്കാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതേപോലെ ഷോ ദാറ്റ് ഫ്ലോ ഈസ് ഇറോട്ടേഷനൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രീം ഫങ്ഷൻ തരും സ്ട്രീം ഫങ്ഷൻ തന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയും ഷോ ദാറ്റ് ഫ്ലോ ഈസ് ഇറോട്ടേഷനൽ അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം സ്ട്രീം ഫങ്ഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് If psi satisfy Laplace equation, flow is rotational. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി ബിക്കോസ് മൂന്നാമത്തെ ടേം ഉണ്ടാവില്ല ബിക്കോസ് സൈ എപ്പോഴും ടു ഡയമെൻഷനിൽ മാത്രമാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ സി ഇവിടെ സ്ട്രീം ഫങ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് വൈ ചെക്ക് വെതർ ദ ഫ്ലോ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓർ റൊട്ടേഷണൽ അപ്പം നമുക്കറിയാം സ്ട്രീം ഫങ്ഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സ്ട്രീം ഫങ്ഷൻ ലാപ്ലൈസ് ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലോ എന്തായിരിക്കും ഇറോട്ടേഷണൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലാപ്ലൈസ് ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നോക്കൂ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻ ടു ടു വൈ മൈനസ് വൺ ഡിറ്റർമിൻ ദ വെലോസിറ്റി അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ ഈ പോർഷൻ നോക്കൂ ഡിറ്റർമിൻ ആൾസോ ദി വാല്യൂ ഓഫ് സ്ട്രീം ഫങ്ഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫൈവ് തന്നിട്ട് സ്ട്രീം ഫങ്ഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ സൈ തന്നിട്ട് നമ്മളോട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫങ്ഷനും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വെലോസിറ്റി അറ്റ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ സോ നമുക്കറിയാം യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് ആണെന്നറിയാം ഓക്കെ സോ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് ഫൈവിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ മൈനസ് വൺ റൈറ്റ് ഇപ്പം ഇത് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ബ്രാക്ക് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു വൈ മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ പുറത്തൊരു മൈനസ് ഉണ്ട് ഈ മൈനസ് വരും
do x in the value in the varnale adendana that is v right so v is equal to namaku ivade minus 2x nittittunde minus 2x app ee rendu values njan ivade note cheyidu ini nammal cheyandathu njan ee equation equation 1 nu equation 2 nu eduthu equation 1 ne njan integrate cheyanu with respect to y with respect to y integrative and avada thaale dy and do y aanulladhu appo njan with respect to y integrate cheyumbo what i will get psi is equal to uh, 2y square by 2 minus y plus some constant of integration okay p 2 2 gets cancelled you y square minus y plus c naanu kittu okay p ini namaku ee constant of integration evaluate cheyanu okay appo adinu nammal endha cheyanu idinu again differentiate cheyum avashe differentiate cheyunnathu nammal with respect to x aayirikkum adava aadyam nammal or equation with respect to y integrate cheyidu pinna nammal adine with respect to x nammal veendum differentiate cheyidu appo differentiate cheyumbo namaku endha kittu kanam y ivada ee rendu y term endai poyum differentiate cheyumbo zero aayi poyum avashe c constant aanu avashe c can be a function of x c ennu parayanathu adoru x inde function aayirikkum appo namaku adine constant aayittu eliminate cheyan pattathilla okay appo adu endai ittu maarum do c by do x night tomorrow okay so do psi by do x in the value we have already are yam and then do psi by do x one nine nine minus 2x and for the monkey the number in the order come do c by do psi by do x in the world number minus 2x not come up on the market do c by do x in the value t that is minus 2x of a scene the value to bring in the enum it in a window number in the enum integrate you up again integrating the monkey scene the value to so c is equal to minus 2x square by 2 nukittu right integrate cheyumbo so minus x square nukittu c inde value p c inde value nammal ivada substitute cheyidu kanyale namaku stream function kittum that is y square minus y minus x square so ingane aanu nammal potential function thannittu stream function kaananao idhe pole namaku chelpo stream function thannittu potential function kaananao chodikkam ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഈ പ്രൊസീജിയറാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഡോ സി ബൈ ഡോ എക്സ് എടുത്തത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് സീൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ആ സീൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ തിരിച്ചിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി എന്നിട്ട് സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷനിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്ട്രീം ഫം